kwa majina naitwa Shabani Sajilo mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa wilaya ya Gairo e, kuna matukio yalijitokeza hapa ya kijana aliyedhaniwa kuwa mwizi akauawa lakini kifo cha kijana yule kina utata kwa sababu historia ya kijana yule kwa sisi watu wa Gairo tunamfahamu vizuri hatujawahi kuona hilo jambo na hata baada ya kufuatilia polisi pale hakuna pale kesi inayomhusu yeye anayohusika na masuala ya wizi lakini hilo likatokea sasa baada ya kutokea limeleta taharuki kubwa kwa wananchi kwa hiyo sisi kama viongozi wa chama mimi kama mwenyekiti pamoja na viongozi wenzangu wa chama cha mapinduzi jambo hili tunalitaka jeshi la polisi lifanye haki na lifanye uchunguzi wa kina juu ya jambo hili na wachukue maamuzi ya, ki, ya, 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 ya haki kwa sababu zipo tetesi kwamba mtuhumiwa yule alikamatwa lakini akaachiwa katika hali ya sintofahamu kwa hiyo sisi kama viongozi tunataka jambo hili lifanyiwe kazi kwa haki na uadilifu na yapo maneno maneno kwa baadhi ya wanaoshukiwa kufanya mauaji hayo kwamba wao wana pesa hakuna mtu wa kuwababaisha na wana viongozi juu ambao wanaweza kuwalinda lakini mimi niwahakikishie tu serikali ya Magufuli ya awamu hii ya tano inayoongozwa na Mheshimiwa Magufuli mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa ni serikali ya haki na uadilifu na mimi kama mwenyekiti wa chama zisipochukuliwa hatua za haki juu ya jambo hili moja kwa moja nitaenda kuomba kuonana na rais ili nimueleze juu ya dhulma ambazo wananchi wana, a, wa, juu ya dhulma ambazo wananchi wanafanyiwa kwenye wilaya hii lakini pia lipo tukio lingine la baadhi ya mapolisi wawili mtawahifadhi majina yao kwa sababu bado jambo hili lipo kwenye uchunguzi na liko katika hatua za kisheria linafuatiliwa maaskari hawa wanasadikika kumchukua mtu aliyedai kuwa ni muhalifu wakampeleka polini baada ya kufika kule wakampora pesa takriban milioni moja na laki nane na wakampiga akazimia akakata kauli kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa tisa mchana baada ya kuzinduka wasamalia wema wakamuokota akaja akatoa hizo taarifa na mimi kama mwenyekiti wa chama nilionana naye na akanieleza na mimi nikachukua hatua moja kwa moja nikamueleza waziri wa mambo ya ndani baada ya kuona huku chini huku hakueleweki eleweki maana msema kweli ni mpenzi wa Mungu kamueleza waziri wa mambo ya ndani wakazungumza waziri akaahidi kuyachukulia hatua mambo haya na mimi mheshimiwa mwiguru namfahamu vizuri ni mchapakazi na muamini naamini hatua stahiki zitachukuliwa na haki itatendeka na mimi niseme tu kama mwenyekiti pamoja na wenzangu katika wilaya hii hatutakubali kuona wananchi wetu wananyanyaswa wanaonelewa na wanadhulumiwa haki zao kwa sababu tu aidha wanaofanya hivyo wana madaraka au wana pesa jambo hilo kwetu hatutakubaliana nalo kwa sababu si tuna imani katika utu hatuamini katika kipato cha watu mtu akatumia kipato chake kunyanyasa watu wengine baada ya kusema hayo mimi nishukuru sana asante sana